俄乌冲突持续超过半年，目前升级趋势明显。俄国防部宣布，部分动员令发布后，已有二十多万人被征召入伍，达到了目标人数的三分之二。此外，乌克兰总统泽连斯基以签署法令的形式，明确表明不会与俄总统普京谈判。此举对外透露出怎样的信息？是否意味着通过外交途径解决俄乌冲突大门已经关闭？来看报道。周二，俄罗斯国防部发言人科纳申科夫通报称，俄军在哈尔科夫地区打击了乌军第十四和第九十二机械化旅，在利西昌斯克方向打击了乌军第五十四机械化旅。俄乌冲突持续之际，俄国防部长绍伊古周二表示，按照部分动员计划，目前已有超过二十万人征召入伍。达到了目标总人数的三分之二，他们已经被安排抵达八十个武装部队训练场以及六个训练中心，正在进行必要的恢复训练。此后，他们将与正在作战的部队一起执行特别军事行动。不过，绍伊古没有具体说明结束时间。外界高度关注被征召的人员将遂行哪些军事任务。按照俄罗斯的国内法，义务兵不能出国作战，只能派遣合同兵。绍伊古此前解释动员细节时强调。本次征召首先是为确保对特别军事行动期间解放的领土的控制，以保护国家边界。而根据乌方的信息，俄军正在俄乌边境地区组建新的步兵营，这也意味着动员人员主要的任务是接替二线防御，以便俄军主力集中投入一线战场。第一个要培训，第二个呢，用来充实那些。根本不可能发生军事行动的地区，但那些军队里头呢，有好多还是合同兵，很有那个军事行动的经验的，把这些人呢调到前方去。还有呢，现在最急需的，呃，不是一般的地面部队，现在最需要的一个是炮兵，还有一个呢就是坦克装甲武器的驾驶员。周二，乌克兰总统泽连斯基签署法令，正式表明，只要普京还是俄罗斯总统，乌克兰就不可能与其谈判。对此，俄总统新闻秘书佩斯科夫回应称，谈判需要双方共同参与。俄罗斯一直致力于以外交方式解决乌克兰问题，现在只能等待现任或下一任乌克兰总统的立场发生变化。有分析指出，战场上得不到的，不可能在谈判桌上得到。泽连斯基此时展现强硬一面，显然是与当前俄乌战况密不可分。近来，乌军反攻连连得手，让泽连斯基感到底气十足。另外，乌总统此举也被认为是对美西方喊话，加大对乌军事援助。西方的援助呢，呃，慢慢的这个力度呢，可能也在下降。西方呢也有点疲了，但现在呢，他这个行动呢，就是进一步向西方显示决心，当然也是说给世界上其他各国听的。泽连斯基的喊话确实起到了效果。周二，美国国务卿布林肯正式授权，将向乌克兰额外提供 6.25 亿美元的军事援助。布林肯在声明中表示。根据总统拜登的指示，他授权自2021年8月以来对乌克兰进行的第二十二次武器和装备援助，包括来自美国国防部库存的额外武器、弹药和设备。至此，美国自拜登就任以来对乌克兰的军事援助总额已经超过一百七十五亿美元。当天，拜登在与泽连斯基通话时表示，本次军事援助包括海马斯高机动火箭炮系统、防地雷反伏击车等武器装备，而欧洲方面。欧盟成员国已于周一同意，尽快为 1.5 万名乌克兰士兵提供培训。据德国《明镜周刊》报道，根据这项培训计划，波兰将获得欧盟资金设立培训总部，部分工作将在其他欧盟国家进行。该计划的细节将于下周在布鲁塞尔进行谈判。报道还表示，德国计划在一个战斗模拟中心训练乌克兰士兵，而乌克兰军队的工程师、医疗人员和其他专家也将在德国接受训练。除德国外，丹麦表示将支持英国领导的一百三十名乌军士兵培训项目。西班牙国防部近期也证实，作为对乌援助承诺的一部分，西班牙将在位于萨拉戈萨的军事基地对乌军进行训练。最近数月以来，已有六百名乌克兰士兵抵达西班牙。西班牙《起义报》的报道称，西方对乌军援导致欧洲陷入更大的危机。自今年二月以来，西方国家向乌政府提供了上百亿美元援助。报道认为，以削弱俄罗斯为借口来加强对乌军队的武器供应，这对军火公司来说是一笔好买卖，尤其是对美国的军火公司。而西方在后勤、情报和战争物资方面提供的支持，只会强化克里姆林宫发动进攻的理由。美国、西方还没有下决心，呃，派自己的人员直接参与战斗。因为这样呢，就可能引起对俄罗斯的直接军事冲突。俄美双方呢，哪怕关系再恶劣的时候，哪怕现在
，还是保持最高层的联系，就是要避免因为第三国或者是偶然的因素引发俄美之间的那个直接的军事冲突。呃，正如普京也说过了，如果这。俄美冲突，那必然就是引起核战争啊！另据美国有线电视新闻网的消息，当地时间周二，美国海军最新最先进的核动力航空母舰“福特号”从弗吉尼亚州的诺福克港出发，正式开启其首次任务部署。“福特号”此次部署的地点受到外界高度关注。据悉，“福特号”率领的航母打击群将前往位于大西洋和地中海的第二、第六舰队相关责任区，在那里与美国的盟友进行演习。参加演习的国家包括美国、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、荷兰、西班牙和瑞典，涉及约九千名人员、二十艘舰艇和六十架飞机。美海军表示，本次演习将充分展现美军及盟友在地区局势中的巨大优势。在呃俄罗斯的西部边界以外，特别是像黑海、地中海那些地方，加强那个军事部署，这个呢是呃已经有很长时间了。另外呢，就是军舰部署现在增强，为什么呢？因为旗舰莫斯科号被打掉了，后来又打掉了好几艘比较大型的军舰，所以呢，现在黑海舰队呢基本上都撤到俄罗斯、呃、原来的境内的那母港了，新罗西斯克港了。所以北约呢，呃，这样呢，它这个军舰的活动的地方就更大了，为以后万一需要呃参与战斗。呃，可以做好准备。好，稍后题马上来连线特约评论员吴卫。吴先生好。俄罗斯国防部长绍伊古当地时间周二表示，也有超过二十万人通过部分动员充实到俄罗斯武装力量。这部分人将在经过训练后与参战部队一起执行在乌克兰的特别军事行动。那对此您有何观察？是的，通敌。俄罗斯国防力量目前采用的是义务兵役与合同兵役相结合的混合兵役制。自2008年以来，俄罗斯的义务兵服役年限被压缩到了一年，也就是说，一位18至27岁的俄罗斯市役青年，从穿上军装到熟练使用武器装备，再到掌握部分班排战术动作，一眨眼的时间就要复原了。你很难说他真正做好了上阵杀敌的各项准备。诚然，短短一年的义务兵役是受限于呃俄罗斯的经济状况与人口结构。但这么做的好处也是显而易见的，那就是俄罗斯有服役经历、具备军事技能的人口是相当庞大的，他们是俄罗斯预备役的中坚力量。而这一次，普京总统进行的局部动员，很大一部分兵力就来自于这些预备役力量。局部动员的目标是三十万人，这个目标难吗？其实不难。一个月过去了，俄罗斯国防部已经成功动员了超过二十万人，这个效率还是很高的。此前我预估，俄罗斯这三十万动员力量要真正转化为前线的战斗力，大概需要一个季度。从完成适役人口普查征调，到完成紧急军事训练，再到分发至前线作战部队，一整个周期起码是三个月的时间。但是，三个月的时间对于俄乌前线越发吃紧的战局而言，显然还是太久了。我个人估计，会有一批战斗素养较好的动员兵。大约四至六万人的样子会在本月底之前抵达前线，填充至一线作战部队里。在我看来，普京总统此举实际上是一次加码。某种程度上讲，他进一步压缩了可供自己回旋的余地。只需看一眼东乌战场的战线格局，就能明白，普京正在做的无非是守住今年二月以来在乌克兰东部四周取得的战果。某种意义上看。所谓纳入俄罗斯版图的四个州里，只有卢甘斯克州是相对完整的，其他三个州都有三分之一以上的定居点处于乌克兰方面实际控制。这又回到了那句亘古不变的老话：战场上得不到的，你也休想在谈判桌上得到。所以，我个人认为，俄罗斯进行的这一轮局部动员，主要目标就在于尽可能的维持住目前这条一千多公里长的战线。从军事上看，俄军无疑早已经转入了守势。嗯，那么目前的乌东战局出现了哪些新变化？俄乌冲突是否正在跌入一个残酷的绞肉机模式呢？在东乌这条南起赫尔松、北至卢甘斯克的一千多公里战线上，俄军正在陷入艰难的守势状态。要说俄军面临什么困境，我想用一句话来概括，那就是预备机动兵力不足。技术装备损耗严重，基层士气低落。
。先从北线说起，今年八月，乌军集结大约两万兵力，针对哈尔科夫东面的巴拉克雷亚方向发起试探性进攻。随后，北线俄军的重要交通节点库皮扬斯克丢失。至今年九月底，俄军最终撤出了里曼。北线战局演变至此，意味着俄军基本丧失了今年六月以来对哈尔科夫的半包围状态，也丧失了对顿涅茨克州北部重要城市斯拉维扬斯克的军事威胁。再看中线，作为顿涅茨克州与扎波罗热州的正面，这条战线一直处于相对平静的一方，至今天为止，乌军都没能在这个方向上取得任何进展。最后看南线。自今年八月，乌军集中兵力在南线的赫尔松方向发起了数轮进攻，试图重新夺回这个地涅伯河的唯一出海口城市。但是，俄军精锐的 VDV 空降部队一直在这里坚守，通过步炮协同打退了无数次乌军的机械化进攻。就在昨天，俄军放弃了赫尔松啊、呃、东北面的外部防线，后撤至赫尔松城郊外，组成了新的环形防御。俄罗斯国防部发言人十分坦诚地描述了这场战斗。他说：“乌军凭借优势的坦克兵力，在雨夜的掩护下发起了穿插进攻。”看完整条战线三个方向的最新局面，我相信大家可能会心生疑问：原来俄军的情况已经如此危急了吗？但实话实说，乌军的情况也好不到哪里去。乌军虽然在正面战场上收复了不少领土，但是没能在任何一个方向上成功包围。歼灭俄军的有生力量，同时，目前的这些胜利啊，都是建立在很大的伤亡之上，尤其是在赫尔松方向，在这片三角洲冲击平原上，乌军几乎是拿着天灵盖顶着俄军密集的炮火在冲锋。乌军的技术装备损失也很大，已经开始使用皮卡、越野车这类只能在中东战场上见到的游击战标配。乌军的这场反攻势能已经逐渐消耗殆尽，他们的目标是在俄军完成局部动员之前，尽可能的拿下更多的战场节点，好在即将到来的这个冬天，营造一个相对有利的战场态势。但与之相对应的是，俄军也在试图坚守阵线，让来自祖国方向的动员力量充实到前线上来。这是一场关于时间的赛跑。这一次想速胜的是泽连斯基，想拖下去的。反倒成了普京。好，谢谢吴文先生在线和我们分享您的观点，谢谢。俄罗斯总统普京上月曾表示，莫斯科将使用一切手段保卫俄罗斯和我们的人民。俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫随后表示，必要时俄方会使用核武器守卫新领土。就此，西方舆论也掀起了一波俄罗斯核威胁的炒作，甚至煞有介事的宣称俄方向乌克兰前线派出了一辆核战争军用列车，仿佛核战一触即发。对此，克里姆林宫表示，俄罗斯完全遵守不可发生核战争的声明，并驳斥称不想参与西方传播的核言论。美方也宣称，未有迹象表明俄罗斯正准备使用核武器。据英国《泰晤士报》周一报道，北约提醒其成员国。俄罗斯将在乌克兰边境开展核试验，以此表明俄方有意愿使用核武器。报道还称，俄方向乌克兰前线派出一辆核战争军用列车，为乌克兰冲突的重大升级做准备。该列车上设备归俄罗斯国防部负责储存、维护、运输、发放中央核武器储存设施中核弹药的第十二管理总局所有。《泰晤士报》称，有俄国防部高层人士透露消息。普京更有可能在黑海展示核武。当下在俄乌冲突的这个战场上，俄军确实有一些不利，所以在这种不利的条件下，可能俄罗斯要对外有一些威慑的动作。因此，不排除他相关的这样一些举动，可能是要进行一些相关武器的实验，不能排除这种可能性啊。英美所说的核战争军用列车，实际上是苏联时代就存在的铁路导弹系统，受美俄上世纪九十年代初签署的第二阶段削减战略武器条约。俄罗斯到本世纪初已经将全部导弹列车废弃拆除。二零一二年，俄罗斯开始研发新的巴尔古金铁路导弹作战系统，作为北约在俄罗斯边境建立军事基地所带来的战略威胁的回应。总共计划部署五列火车，每列将携带六枚亚尔斯洲际弹道导弹。巴尔古金首次试验二零一六年在普列谢茨克发射场成功举行，但在二零一七年十二月，该项目被叫停。原因是需要将资金转移到战略火箭武器领域的其他更优先项目。巴尔古金作战系统近年有重启迹象。尽管广阔的国土以及四通八达的铁路网成为俄罗斯部署铁路导弹系统的天然优势。
，但铁路导弹系统也存在一些固有的缺陷。首先，维持一辆核列车需要强大的后勤设施，非常昂贵，而且洲际战略导弹的弹体直径较大，导弹列车外形尺寸也较大。尽管说是跟普通列车一样，但实际上很好辨认，平时储存隐蔽较困难。另外，铁路发射的弹道导弹设计寿命非常低，只有其他弹道导弹的一半左右。所以，铁路弹道导弹系统只能作为陆基机动发射和地勤发射洲际导弹的补充。据路透社报道，针对英国媒体的报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周二做出回应。而对于盟国车臣共和国领导人卡德罗夫上周六表示，俄罗斯应该考虑使用低当量核武器。佩斯科夫在周一接受采访时表示，俄方是根据相关文件规定使用核武器，除此以外不能有任何其他理由使用核武器。二零二零年六月，俄罗斯总统普京签署俄核威慑政策，具体列出俄方使用核武器的四种情况：一、获悉弹道导弹攻击俄罗斯及其盟友领土的可靠信息。二、敌方使用核武器或其他大规模杀伤性武器攻击俄罗斯及其盟友领土；三、敌方攻击俄罗斯重要国家或军事设施，导致这些设施无法运行，使俄罗斯的核力量响应中断；四、俄罗斯遭受常规武器侵略，导致俄罗斯生存受到威胁。这是俄罗斯第一次公开发布比较详细的核威慑政策。另据俄罗斯卫星通讯社周二报道。俄罗斯外交部核不扩散核军控司司长叶尔马科夫在向联合国大会第一委员会的致信中表示，俄罗斯完全遵守拥核五国领导人关于不可发生核战争的声明。俄方还认为，最重要的任务之一是保持五个核武器国家都遵守不允许拥有核武器的国家之间发生任何战争的假设。国防部长说不适用啊，然后梅德韦杰夫又说又有发出其他的一些言论。呃，我觉得这可能本身啊，就是一种模糊战略。包括普京自己说的一切的可能的手段，其实也是这个目的，就是让对手捉摸不定。可以说，包括核武器的选项，然后对对手，包括乌克兰，包括后边的西方，有一个综合的一个威慑。美国白宫新闻秘书让皮埃尔周二也在记者会上说，未发现俄罗斯正在准备使用核武器。We take any nuclear,、uh, nuclear weapons or nuclear saber rattling very seriously here,、uh, but I do want to say,、uh, as do want to say that、um, we have not seen any reason to adjust our own strategic nuclear posture. 作为俄欧之间能源大动脉的北溪天然气管道发生爆炸，令国际社会震动。但幕后真凶究竟是谁，却成了罗生门。联合国秘书长、前特别顾问、美国哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯近日在接受采访时表示，种种迹象表明，北溪天然气管道泄漏最有可能的肇事者是美国。目前，美国正在大量向欧洲销售高价天然液化气，而欧洲能源短缺导致欧洲制造业大量向美国转移。分析就认为，美国正从欧洲能源危机中获益。杰弗里·萨克斯近日在接受彭博社连线采访时表示，种种迹象表明，北溪天然气管道泄漏最有可能的肇事者是美国。而就在杰弗里·萨克斯表达此观点的时候，却被主持人迅速打断。The destruction of the Nord Stream pipeline, which I, I would bet was a U.S. action, perhaps U.S. and and Poland.、Uh, this is、uh, right, Jeff, speculation. Jeff, we got to stop there. That's a, that's a quite a statement as well. Why do you feel、Absolutely. that that was a U.S. action? What evidence do you have of that? Well, first of all, there's direct radar evidence that U.S.、Uh, helicopters, military helicopters that are normally based in Gdansk,、uh, were、uh, circling over this area. We also had the threats from the United States earlier in this year that one way or another we are going to end Nord Stream. We also have a remarkable statement by Secretary Blinken last Friday in a press conference that he says this is also a tremendous opportunity. It's a strange way to. It's a, sorry. It's a strange way to talk if you're worried about the piracy on international infrastructure of vital significance. 今年二月七号，拜登曾宣称美国将终结北溪二号天然气管道，而美国国务卿布林肯则在管道泄漏事件发生后直白地宣称，这是一个巨大的机会，可以一劳永逸地消除欧洲对俄罗斯的能源依赖。萨克斯抓住拜登和布林肯的言论，继续论证他的观点。I know this runs counter to our narrative. It runs. You're not allowed to say these things、uh, in in、uh, in the West. But the fact of the matter is, 
all over the world, when I talk to people, they think the okay. U.S. did it. Professor, uh, just to tell you, well, and, and by, by the way, even reporters on our papers that are involved tell me privately, yeah, well, of course, but well, it doesn't show up in our, our media. Sarkis 认为，北溪管道泄漏在很多层面上对欧洲造成严重打击。暂时甚至可能永久摧毁了欧洲一个重大基础设施，让欧洲更容易受到能源危机引发经济严重衰退的影响。在此情况下，欧洲将不得不更加依赖美国，而俄罗斯也失去了一个谈判筹码。美国在北溪泄漏事件上指责俄罗斯是非常没有说服力的。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周一表示，无论是欧洲还是俄罗斯，都无法从北溪管道泄漏事件中获益。能从中获益的是谁？大家都很清楚。Определенно есть стороны или сторона, которая в условиях отсутствия функционирования этих ниток газопроводов получает возможность продавать большее количество своего сжиженного газа по более дорогой цене. Это первое. Эта сторона хорошо известна. Соединенные Штаты Америки. Есть также страны, которые обладают военно-технологическими возможностями провести такую диверсию. Тоже всем специалистам хорошо известны эти страны. 目前，美国已经成为欧洲最大的液化天然气供应方。欧美市场天然气价格之差已经达到了创纪录的十倍之多。美国商业内幕网站披露的数据显示，美国公司每一艘驶往欧洲的液化天然气船可赚取超过一亿美元的暴利。受天然气价格飙升的打击。欧洲一些生产钢铁、化肥等制造业的企业正将业务转移到美国。《华尔街日报》列举近段时间一些企业的外迁和在美扩张情况。德国化工巨头巴斯夫已经宣布削减德国和比利时工厂的产量。总部设在阿姆斯特丹的安和氮产品制造商 OCINV 本月宣布，将在美国德克萨斯州扩建一家氨气工厂。丹麦珠宝公司 Pandora AS 和德国汽车制造商大众汽车今年同样宣布在美国扩张业务。卢森堡钢铁巨头安塞勒米塔尔钢铁集团本月削减了两家德国工厂的产量，但同时透露有意扩建位于德州的工厂。欧洲媒体《现代外交》期刊则指出，正是现在的欧洲和美国领导人导致了欧洲的衰落。如果没有他们，这一切就不可能发生。是他们带领了欧洲经济走向衰退，而美国经济借此繁荣起来。好，来关注半岛局势。周二，朝鲜再次试射导弹，这是十天内第五次。由于朝鲜此次试射的是中远程弹道导弹，并且是五年来首次越过日本上空，地区局势再现升温迹象。周三凌晨，美韩双方各发射两枚陆军战术导弹作为反制。美日韩也随即展开各层级密集会谈，共商朝鲜射弹应对方案。值得注意的是，敏感时刻日前参加美韩联合军演后，驶离韩国海域的美国里根号核动力航母战斗群，周三重返半岛东部海域。韩联社周三报道，韩国联合参谋本部表示，韩美两军当天向朝鲜半岛东部海域实施了地对地导弹联合射击，以反制朝鲜前一天的中远程弹道导弹挑衅。综合韩国媒体的报道。周三凌晨一点，韩军和驻韩美军各自发射两枚陆军战术弹道导弹，合计四枚，精准命中东部海域靶标，彰显了遏制朝鲜新挑衅的联合作战能力。韩国联合参谋本部强调，韩美两军保持常备不懈的监视状态，不论朝鲜挑衅原点在何处，都有十足的把握随时靶点，取得源头打击的压倒性胜利。深圳卫视查阅资料发现。本次美韩发射的美制陆军战术导弹 （ATACMS） 主要实施纵深打击战术，以及攻击敌区深处集群目标，最大射程为一百二十四到一百五十公里，增程型可达到二百四十八至三百公里。按照韩国媒体的说法，周三凌晨的发射是韩美联军第四次进行针对朝鲜导弹挑衅的联合导弹射击，此前三次分别于三月、五月、六月实施，共发射十四枚，其中韩军发射十二枚。而驻韩美军本次是首次针对朝鲜射弹进行了回击试射。美韩方面发射这个对地导弹是，呃，显示它对朝鲜的这样一个威慑性，因为我们知道这个对地实际上就是对朝鲜的一些重要的地下设施，它都有这种打击的能力，所以这也是意味着这个呃，朝鲜半岛南北双方这种紧张的对抗，应该说有这种升级的一个味道。值得注意的是，据韩军介绍，本次韩美联合导弹射击前，周二深夜，韩方还单独发射了一枚射程可达一千公里的玄武二 C 弹道导弹，不过发射后出现异常。
。这枚玄武二 C 坠落在发射阵地附近的江陵基地，导弹携带的推进剂引发大火，但弹头没有发生爆炸，所幸也未造成人员伤亡。韩国中央日报称。当地居民被导弹坠落后发出的强烈火光和巨大声响惊吓到，纷纷致电政府部门和媒体询问。资料显示，韩国国产玄武二 C 导弹是玄武二导弹的最新改进型，削减了弹头重量，增加了射程，提升了打击精度。韩国发射这个玄武系列这个导弹，一方面是依靠美韩联盟，那么。韩国想增强在这种朝韩这种军事的对抗中的一种能力。另一方面，韩国也是在不断的去寻求这种自主的这种军事力量的增强。所以，此次发射尽管失败，实际上也意味着就是说，韩国并没有放弃他这种在导弹方面这种自主的这样一个步伐。美国国务院表示，目前仍在对朝鲜此次射弹进行分析。是，就是说。呃，朝鲜的这种远程打击的能力在增强，实际上这个是对这个美国的这种呃威慑能力在增强。在目前这个半岛这种局势的情况下，那么实际上双方已经开始了新一轮的这样一个战略博弈，其实双方是多回合的一个互动。值得关注的是，根据韩国联合参谋本部周三的通报，结束韩美联合军演的美国核动力航母里根号当天返回朝鲜半岛东部海域。李根号航母战斗群上月二十五号进入韩国釜山作战基地，次日开始进行为期四天的韩美联合海上演习，结束后又在半岛以东的公海海域举行了美日韩三国联合反潜演习。按照韩联社的说法，李根号航母战斗群刚驶离便返回的情况非常罕见。韩国联合参谋本部称，这表明了韩美同盟将就朝鲜的接连挑衅加强应对态势，以及反制朝鲜任何挑衅和威胁的坚定决心。外界还注意到，半岛局势升温之际，包括美国、韩国在内的十个国家海军在韩国庆尚北道集结，于周二开始在浦项附近海域进行联合水雷战演习。韩国海军对外宣称，本次演习的目的是加强各成员国海军之间联合展开水雷作战的能力。韩军还将通过本次演习向其他成员国学习操作无人潜水艇的经验，体现了拜登政府一。惯的多边施压的这样一个风格，就是喜欢打群架。所谓的联合国军已经是被联合国认为是不具合法性，呃，但是在美国看来，为了这种国际动员的需要，那么他还可以把这些国家呃纠结起来，在朝鲜半岛呃这个海域实施这个军事行动，实际上就表明就是说，美国还是抱着一个冷战思维来看待这样一个朝鲜半岛的局势，来看到朝鲜半岛的这个核问题。另据日本共同社消息，日本首相岸田文雄周二晚与美国总统拜登举行了电话会谈。通话中，拜登对岸田强调了美国对日坚定承诺。同时，日本防卫省统合幕僚监部周二发布消息称，当天在九州以西实施了航空自卫队与美海军陆战队共计十二架战机的联合训练。共同社称，日美鉴于朝鲜发射了飞越日本列岛的弹道导弹而紧急展开训练，意在明确展现制衡态度。日本防卫省表示，目的是确认自卫队和美军的快速反应态势。此外，美国国务卿布林肯、防长奥斯汀、总统国家安全事务助理沙利文也分别与日韩高层进行了通话，确认遏制朝鲜军事威胁需要美日韩三边安全合作。但与此同时，美国国务院方面周二表示，美国准备在没有事先达成协议的情况下与朝鲜代表会面，以寻求外交解决方案，缓解朝鲜射弹后的紧张局势。Our position on diplomacy and dialogue has not changed,、uh, and it remains the same.、Uh, and frankly, this action underscores the urgent need for dialogue and diplomacy.、Uh, I'll also note that our ultimate goal here, which is the complete denuclearization of the Korean Peninsula, has not changed either. 好，下面话题马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好。朝鲜本周二上午发射了一枚射程达四千六百公里的中远程弹道导弹，越过了日本上空。那对此您作何解读？确实，这是朝鲜在时隔五年之后再度试射飞越日本上空的中远程弹道导弹，而且是被认为近年来射程最远的一次。很显然，朝方实际上是要通过这样一次试射，向外界发出这么几个信号：其一是，虽然朝鲜现在正经受西方国家。最为严厉的经济与技术封锁，但是朝鲜经过自力更生，仍然使得自己的弹道导弹技术迈上了一个新台阶。朝鲜已经不再仅仅是着眼于防守与自保了，而是可以对美日展开反击与进攻。第三，我相信
，朝鲜研发中远程弹道导弹的最终目的，仍然是为了搭载核武器。这个也就意味着，朝鲜正在通过此举告诉美方，我的核威慑能力已经进一步提升了。嗯，我们看到，在朝鲜试射中远程弹道导弹之后，美韩也立即展开了针锋相对的导弹试射行为。那对此，您又怎么看呢？我注意到，在过去朝鲜试射弹道导弹的时候，美方除了象征性的表示谴责之外，还会好言安慰几句朝鲜，奉劝朝鲜回到谈判桌上来。然而，这一次在朝鲜试射中远程导弹之后，美方不再奉劝朝鲜了，而是立即祭出了一文一武两招。文的是，美国国家安全顾问沙利文立即同韩国与日本的相关官员通了电话。拜登总统甚至表示，会在晚些时候就是与岸田文雄展开会谈。那么很显然，美方把它当成了是进一步巩固美日韩同盟的机会。五的一招是，美韩联军立即向朝鲜半岛东部海域发射了四枚地对地导弹来进行回应，并派出战斗机展开精准轰炸演习。美韩此举。不仅要向朝鲜发出以武对武、以强对强、以硬碰硬的信号，而且要告诉朝方，虽然你的中远程弹道导弹技术取得了进展，但是跟美韩的军事实力比起来，仍然不是在一个量级上，甚至不是处于同一代的水平。很显然，美韩对朝鲜的态度变得更加强硬了，是因为受到了俄乌冲突的影响。在俄乌冲突中，美国仅仅是通过向乌克兰。提供先进的武器，就改变了战场态势，使得美方对自己的武器性能的自信心进一步增强了，并因此而产生了武器决定论。那么值得注意的是，鉴于朝鲜已经成功试射了中远程弹道导弹，那么在武器决定论的影响下，接下来美国势必会进一步放宽日本与韩国研发的导弹射程的上限，未来在东北亚，甚至是在亚太地区。以中远程导弹为核心的军备竞赛势必会愈演愈烈，本地局的局势势必会因此变得更加紧张。嗯，那在您看来，最近一段时间以来，朝鲜与美韩之间的军事对峙为什么会进一步走向激化？为什么双方都会选择以武力的方式来向对方示威呢？我认为，最近一段时间以来，半岛双方军事对峙进一步走向激化，实际上是有其必然原因的。首先是因为朝鲜与美韩的政治对话与政治谈判，不仅已经完全终止了，而且和谈的希望与前景都已经彻底幻灭了。拜登在上台之后，不仅中断了特朗普开仗的美朝领导人接触，甚至是彻底否定了特朗普提出的对朝和谈路线，认为这是一种政治幼稚病，是在浪费时间，朝鲜根本就不可能契合。正是在这种情况下，朝鲜也果然与上个月。颁布了核武力政策法，不仅明确宣布了自己为所谓的拥核国家，而且还声明了，在任何艰难环境中都绝对不会解除核武装，不会跟美国进行以契合为目的的和谈。那么，既然通过外交途径与谈判桌发言的路子走不通了，双方自然就会找到以武力来发言的道路上去。最近一段时间以来，拜登政府不仅恢复了美韩联合军演。甚至是在朝鲜周边举行了美日韩大型联合军演，尤其是最新一次，还时隔五年把核动力航空母舰都给派过来了。那么还有就是，由于俄乌冲突的爆发，导致美俄关系的濒临破裂，以及美国实施印太战略，加大对台湾问题的介入力度，又使得中美关系处于了低谷状态。这就使得在半岛局势博弈当中，中俄两个大国原先发挥的。对美日韩的牵制作用，以及对朝鲜的劝和促谈作用，在相当程度上被弱化了。我认为，在以上几个因素的共同作用下，朝鲜与美韩双方走上以武力对话的道路就在所难免了。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。